வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நெற்றி நடுதொட்டு நிலையானதோர் உணர்வை பற்றியே நிற்க பயிற்றுவித்து அன்போடு கருணை இவை கொண்டு நம்மை அரவணைத்து வெளிநடத்தும் ஆசான் அவர்களின் திருவடிகளை வாழ்த்தி வணங்கி இப்போது நாம் தற்சோதனை என்ற ஒரு நிலையிலே சிந்திக்க போகிறோம் மகிழ்ச்சி எழுதியிருப்பாங்க விழிப்பு நிலை என்ற அருள் வெளிச்சம் கொண்டு விருப்பு விருப்பு சுழல் அலை மனதின் அழுக்கற தற்சோதனையில் முனைந்திடுங்கள் அப்போ விழிப்பு நிலை வேணுன்றார் அறிவு விழிப்பு நிலையில் இருந்தால் தான் நமக்குள்ளே என்ன இருக்குது நல்லது இருக்குதா கெட்டது இருக்குதா அந்த கெட்டதுன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம அது ஆழமாக நம்மக்கிட்ட பதிஞ்சிருக்கு இதை எப்படி நம்ம வெளியில் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வி அயராத விழிப்பு நிலை விழிப்பு நிலையில் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அப்போ விழிப்பு நிலை என்ப என்ற அருள் வெளிச்சம் கொண்டுன்றார் அந்த வெளிச்சங்கிறத தான் திருமூலர் அழகாக சொல்லுவார் பாருங்கள் விளக்கினை ஏற்றி வெளியை அறிமின் விளக்கின் முன்னே வேதனை மாலும் விளக்கினை விளக்கும் விளக்கமுடையோர்கள் விளக்கினில் விளங்கும் விளக்காவதாமே அப்படின்வார் அதாவது இந்த வெளிச்சம் அப்படிங்கிறது ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைக்கிறோம் அந்த விளக்கை ஏற்றி இப்போ இந்த இந்த ஹால் ஒரு இருட்டாக இருக்குது ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சுடர் அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி அது ரெண்டு வேலை செய்யுது ஒன்று அங்கே இருக்கக்கூடிய இருளை அகற்றுகிறது இன்னொன்று அங்கே என்ன இருக்குன்றது என்பதை புலப்பட செய்கிறது அதைத்தான் திருமூலர் எழுதுவார் விளக்கினை ஏற்றி வெளியை அறிமின் விளக்கின் முன்னே வேதனை மாலும் அந்த வேதனை என்பது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அறியாமை துன்பங்கள் இருள் அப்போ இருள் அகல வேண்டும் என்றால் அங்கே அருள் என்ற வெளிச்சம் வேண்டும் அதுதான் மகிழ்ச்சி எழுதுகிறார் அப்போ விளக்கினை விளக்கும் விளக்கமுடையோர்கள் இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொன்னாங்க நம்முடைய ஜீவகாந்த களத்தில் மகிழ்ச்சியை அப்படியே நம்ம நினைக்கிறோம் அவருடைய முழு உருவத்தையும் அப்படியே நினைக்கிறோம் மெல்ல மெல்ல அவர் அப்படியே நம்மளோட நம்முடைய ஜீவகாந்த களத்தில் கலக்க விடுறோம் அப்போ அவருடைய தன்மையெல்லாம் நம்முடைய தன்மையாக மாறி நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய வேண்டாததெல்லாம் நம்மளை விட்டு வெளியில் போகிறதா நம்ம அப்படியே பாவனை பண்ணணும்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணிகிட்ருக்கோம் காலையிலையும் பண்ணோம் இப்போயும் அதை தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ திருமூலர் என்ன அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் விளக்கினை விளக்கும் விளக்கமுடையோர்கள் விளக்கினை விளக்கும் விளக்காவர் தாமே அந்த தீபத்தோட ஒளி எப்படி இருக்குதோ அது மாதிரி அந்த அறியாமையை போக்கக்கூடிய ஞானிகளும் அந்த தீபத்தோட சுடர் மாதிரி ஆகிடுவாங்க இப்போ நம்ம நமக்குள்ள ம மகிழ்ச்சியை உள்வாங்கும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அறியாமை விளக்கும் அல்லவை அனைத்தும் விளக்கும் அப்படி விளங்கும் விளக்கும் பொழுது அங்கே நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய தெய்வீக தன்மையாக யார் இருக்கிறான்னா மகிழ்ச்சியை தான் இருப்பார் அப்போ அவருடைய தன்மை நம்முடைய தன்மையாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்க விழிப்பு நிலை என்ற அருள் வெளிச்சம் கொண்டு விருப்பு வெறுப்பு சுழல் அலை மனதின் அழுக்கற எதனால் மனசுக்கு அழுக்கு வருதுன்னா இன்ப துன்ப உணர்விலேயே மனம் சிக்கிக்கிட்டே இருக்குது ஒன்று இன்பம் இன்பத்தை விட்டால் துன்பம் துன்பத்தை விட்டால் இன்பம் இப்படி மாற்றி 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 வந்துட்டே இருக்குது இது ஒரு ரொட்டேஷனாக நடந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பலைனாலும் கண் பார்த்துச்சுன்னா அதில் என்ன பண்ணுதுங்க நல்லதையும் பார்க்குது கெட்டதையும் பார்க்குது அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் பதியுது காதில் நல்லதும் விழுது கெட்டதும் விழுது அது போட்டில் அது போய் உள்ளே பதிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அதான் நான் இன்றைக்கி சொன்ன முனிசிபாலிட்டி குப்பை தொட்டி மாதிரி இருக்குதுன்னு ஒரு ஞானி சொன்னார் மனசு எப்படி இருக்குன்னா முனிசா முனிசிபாலிட்டி குப்பை தொட்டி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உண்மை அது தான் இந்த ஐந்து புலன்களும் அதனால தான் ரமணர் அழுவார் அருணாச்சலேஸ்வரரை பார்த்து ஐம்பெரும் கல்வர் அஞ்சகமே புகும் பொழுது அகத்திலே நீ இலையோ அருணாச்சலேஸ்வரா அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த அஞ்சு திருட்டு பையன் என்ன அப்பப்போ திருடிட்டு போயிடுறானே அப்போல்லாம் நீ எனக்குள்ளே இல்லாமல் எங்கேயா போகிற நீ என்ன இப்படி அம்போன்னு விட்டுட்டு தாய்மான சுவாமிகள் ஆ கெட்டேன்னு கத்துறாருல அந்த மாதிரி இவரும் அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் இறைவன்ட்ட தான் பேசுகிறாங்க அப்போ நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த கலங்கங்கள் அழுக்காக இந்த விருப்பு வெறுப்பு இதிலேயே எண்ணங்கள் சுழன்று 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 அந்த விருப்பு என்பது நம்முடைய புலன்மயப்பட்ட நிலையில் விருப்பாக இருக்கே தவிர அது நமக்கு ஏற்றதான ஒன்றாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நமக்கு ஒரு டெய்லி வடை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் அந்த வடை டெய்லி சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதான்னு பார்த்தா நல்லதில்லை 
நமக்கு பிடிக்குதுங்கிறதுனால அந்த அதை நம்ம என்ன பண்ணுறவங்க விரும்புகிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்போ அதுபோல் விருப்பு வெறுப்பு சுழல் அலை மனதின் அழுக்கற தற்சோதனையில் முளைந்துடுங்கள் அப்போ யார் நம்மளை தற்சோதனை பண்ணணும்னா நம்மளை நம்மளே தான் தற்சோதனை பண்ணணும் ஏன்னா எப்போதுமே மற்றவங்க வந்து நமக்கு சொன்னாங்கன்னு வச்சுங்க நீங்கள் ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்க கொஞ்சம் ஆசையை குறைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டாங்க இவங்க நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க பெரிய ஒழுங்கா அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அடுத்தவங்களை உடனே கேள்வி கேட்போம் நம்மளுடைய இயல்பு மனிதனுடைய இயல்பே அதுதான் ஆனால் மற்றவங்க சொல்லாத அளவுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் நெறிப்படுத்தி கொண்டவர்கள் தான் ஞானிகள் அப்போ அவங்க டைரெக்டாக போய் யாருக்கு எதுவும் சொல்கிறதில்ல இந்த மாதிரியும் அறைமுகமாக தான் சொல்கிறாங்க விருப்பு வெறுப்பு சுழல் அலை மனதின் அழுக்கற தற்சோதனையில் முனைந்திடுங்கள் அன்பு ஊற்றால் கடமை உணர்வாகும் வாழ்வு அந்த மாதிரி நம்ம நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அழுக்க எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அங்கே என்ன பெருகுன்னாக்கா அன்பு பெருக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அங்கே அதுதான் இறைத்தன்மை அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு நிலையிலிருந்து மனம் விடுபட்டுருச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதி அதுவே ஆனந்தமாக பேரின்பமாக மாறக்கூடிய நிலை அப்போ இறைவனோடு கலக்கக்கூடிய நிலையில் நம்மளுடைய பண்பு என்னவா மாறுனா அன்பு ஊற்றால் கடமை உணர்வாகும் வாழ்வு அந்த அன்பு ஊற்று பெருகிடுச்சின்னா அடுத்து என்ன சொல்லிட்டார் பாருங்க பழுத்து விடும் அந்த உயிர் பக்குவத்தால் அந்த அந்த உயிர் வந்து என்ன ஆகிடுங்க பழுத்த நிலைக்கு வந்துடும் அதனால தான் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்றோம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் அப்படிங்கிறார் அப்போது பழுத்துவிடும் உயிர் அந்த பக்குவத்தால் பரத்தோடு உயிர் ஒன்றும் துரியாதீத முழு தவமோ பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை முறித்துவிடும் மெய் விளங்கி உண்மையா முழுமையாவீர் அப்படின்னு முயற்சி எழுதுகிறாங்க அப்போ நம்ம தற்சோதனை பயிற்சி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பயிற்சியை பண்ணும்போது அதை ஒரு கவனத்தோட பொறுப்போட ஒரு விழிப்பு நிலையோட குருவினுடைய தொடர்போட நாம் செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் இப்போ திடீர்னு இன்னுமே நான் வந்து ஆசைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ளே சொல்லிடுறதுனால நமக்கு ஆசை உருவாகாமல் இருந்துடாது நான் இனிமேல் கோவப்பட மாட்டேன் அதுமாதிரி நம்ம லட்சந்தரம் சொல்லிட்டோம் எதாவது போயிருக்குதான்னா ஒன்றும் போன மாதிரியே தெரியல அப்போ இதெல்லாம் மேலோட்டமாக புற மனதுலேருந்து நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மள்ட்ட அது நடைமுறைக்கு செயலாகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதனால தான் மகிழ்ச்சி நமக்கு ஆழ்ந்த நிலையில் மனதை கொண்டு போய் உயிரோடு இணைச்சி அந்த நிலையில் நாம் இந்த உயிரில் என்ன பதிவுகள் இருக்குது அதை நான் எப்படி போக்கிக்கிறது அதைத்தான் கருமையம்னு சொல்கிறார் அந்த ஆழ் மனதில் கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய களங்கங்களை நம்ம எடுக்காத வரைக்கும் அதை அழகாக மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க பிரமஞான பயிற்சியில் நீங்கள் எல்லாமே கேட்டிருப்பீங்க அதாவது என்ன சொல்லுவார்னா அது எப்படி வந்து அந்த கருமையத்தில் வந்து உள்ள களங்கங்களை போக்குறது அப்படின்னா ஒரு நீல கலர் இங்கு பாட்டில் இருக்குது இங்கு தீந்து போச்சு ஆனால் அந்த பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ப்ளூவாகவே இருக்கும் உள்ளே இங்கு இல்லைன்னா கூட ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அதை கொண்டு போய் ஒரு பைப்புக்கு கீழே காமிச்சோம் அப்படின்னா பைப்பை திறந்து விட்டால் ஃபஸ்ட்டு வர்ற தண்ணியெலாம் ப்ளூவாக தான் வரும் அந்த நீளமாக இருக்கக்கூடிய தன்மையெல்லாம் போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அது போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே உள்ளே வரக்கூடிய தண்ணி வந்து அப்படியே முழுமையாக பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பியூராக இருக்கும் அது போல் தான் இறைத்தம் இறைத்தன்மை அல்லது இறையாற்றல் நமக்குள்ளே வரும்பொழுது எப்படி அந்த கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் அந்த கொஞ்ச நாள் அப்போ தான் அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம கொஞ்சம் தடுமாறிடுறோம் இந்த மாதிரி தவம் பண்ணும்போது த இதெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பிரச்சனையெல்லாம் வந்துச்சுன்னு வைங்க அந்த நீல கலர்லாம் போகணும்ல போனால் தானே வெள்ளை கலர் வரும் ஆனால் நமக்கு அதுக்குள்ளே ஐயையோ இது என்னது ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க சில பேர் வராமல் விட்டுறாங்க மன்றத்துக்கு அப்போ தான் நம்ம வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருக்கணும் குருவை ரொம்ப உறுதியாக பிடிக்கணும் வலுவாக பிடிக்கணும் அப்போ தான் அப்படி பிடிச்சா மட்டும்தாங்க நிற்க முடியும் இல்லைன்னா நிற்க முடியாது ஆனால் அதெல்லாம் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் நான்லாம் த சந்தித்த பிரச்சனைக்கு ஒரு ஆயிரம் தர பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கணும் எனக்கெல்லாம் ஆனால் தெளிவாக உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு யார் காரணம்னா மகிழ்ச்சி தான் காரணம் லைஃப்பில் அதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை தாண்டி நம்ம எப்படி நம்மளை வச்சுக்க ஏன்னா எல்லாமே எதுனாலும் தான் காரணம் தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்கும் எது காரணம்னா நம்ம தான் காரணம் மகிழ்ச்சி சொல்கிறாரில் தன் குற்றம் குறை கடமை தன்னுள்ளாழ்ந்து தனை திருத்தும் தகைமை வந்தால் ஏன் குற்றம் பிறர் மீது சுமத்தக்கூடும் அப்படியே செய்தாலும் மன்னித்தாலும் மேன்மைக்கே மனம் உயரும் 
பிறர் தவறால் மிக வருத்தம் வந்தபோதும் நன்மைக்கேயாம் செய்த பாவம் போச்சு நான் கண்ட தெளிவு இதுன்னு எழுதுறாரு அப்படியே அவங்க தப்பு செஞ்சால் கூட பிறர் தவறால் எழுதுறாரு பிறர் தவறால் மிக வருத்தம் நம்ம ஒன்றுமே செய்யலை ஆனால் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கள தூண்டி நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்கறது எது காரணம்னா நம்ம கருமயத்தில் இருக்கக்கூடிய கலங்கம் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்போ அது நல்லா தெளிவாக அதான் சொல்கிறார் மகிழ்ச்சி நான் கண்ட தெளிவு இது அப்படின்ட்டார் அப்போ நம்ம இல்லாமல் அதை மனசில் ஆழமாக பதிய வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்று சகித்து பொறுத்து அதை ஆராய்ந்தால் மட்டும்தாங்க நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய வினைகளை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா ஒரே நாளில் போகக்கூடிய விஷயம் இல்லை எத்தனை பிறவிகளோ எத்தனை ஜென்ரேஷனோ எத்தனை தலைமுறையோ தெரியல இல்லையா ஆனால் மகிழ்ச்சி த வலிமையாக சொல்லிட்டார் இல்லையா பல ஆயிரம் பிறவி எடுத்தேத்த பாவப்பதிவுகளை ஒரு பிறவி காலத்திற்குள் மாற்றி மனிதனாய் தெய்வமாய் உய்ய பலனடைய நல்ல வாய்ப்பு இயற்கை நமக்கு அளிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ இது ஒரு வாய்ப்பு இதை சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் நான் கதை சொன்னேன் பார்த்தீங்களா மகாலட்சுமி கொடுத்த பொக்கிஷத்தை ஒருத்தன் கண்ணு தெரியாத மாதிரி நடந்து போய் அதை விட்டுட்டான் அந்த மாதிரி நம்ம விட்டுறக்கூடாது அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை எல்லாம் நமக்கு தொடர்ந்து இதில் கடந்துக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு இறைவன் வாய்ப்பையும் கொடுத்து சரி அப்போ நம்ம நம்மளை இந்த நிலையில் நம்ம நம்மளை தேத்திக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதை விட ஒரு பெரிய அறியாமை எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா அதனால் இன்றைக்கும் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்பையும் அதே காலையில் செய்த மாதிரி தான் அந்த கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்களின் தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எப்படி அந்த ப்ளூ கலர் வெளியில் வருதோ அது போல் தான் நம்முடைய உயிர் சக்தியிலிருந்து வரக்கூடிய அலை கருமைய பதிவுகளை எல்லாம் அப்படியே வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் புலன்கள் மூலமாக திரும்ப திரும்ப நம்ம அந்த எண்ணம் அதே எண்ணம் அதே சொல் அதே செயலை செய்ய வச்சு திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணுதுங்க தன்னுள்ளாக பதிந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்போ கருமயத்தில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்களை மாற்றிக்கொள்ளாமல் நாம் நம்முடைய பதிவுகளிலிருந்து விடுபட முடியுமானா முடியாது ஏன்னா நிறைய பழக்க பதிவு வேறு நம்ம பதிஞ்சு வச்சுருக்கோம் பிராராப்தம் வேறு சேர்ந்துருச்சு இல்லையா சஞ்சிதத்தோடு அப்போ பிராராப்தமும் சேர்ந்து போச்சு இந்த இருவினையும் கூடி புகுவினையே ஆகாமியம் வரும் மகிழ்ச்சி இல்லையா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இனி என்னுக்கிட்டேருந்து வரக்கூடிய எந்த ஒரு எண்ணம் சொல் செயல் பழக்கம் வழக்கம் எல்லாமே ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறது தான் வருதே தவிர இல்லாத எதுவும் வராது அதனால தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் தவமே வர தவம்னா என்னன்னே தெரியாது ஏதோ ஆகின எதிர்ச்சன்னு நடத்தினாங்க உண்டாங்கன்னு உட்காந்தோம் ஆலியாருக்கு வந்து மகிழ்ச்சி தவம் நடத்துகிறாரு அப்போயும் எங்கே எங்கேயோ போயிடுது மனசு எனக்கு பெரிய கவலையாக போச்சு என்ன ஆலியாரில் வந்து அவருக்கு முன்னாடியே நமக்கு இதெல்லாம் தவம் வரலன்னா நமக்குலாம் என்றைக்கு தவம் வரப்போகுதுன்னு தெரியலையேனு ரொம்ப கவலையாக போகுது நான் நினச்சேன் நமக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருக்கு போல இருக்குன்னு வந்தவங்க அத்தனை பேரும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தவம் பண்ணிங்களாப்பா ம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே யாரும் யாருக்கும் பதில் சொல்ல முடில என்ன காரணம்னா கேஜி சாமின்னு ஒரு பேராசிரியர் இருந்தார் முதல்ல தவ அனுபவமே என்னென்னு தெரியாமையே தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லோரும் அப்படின்வார் தவம்னா இது தான் அனுபவம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது தெரியாமையே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் சரி என்ன மகிழ்ச்சி நான் அங்கேருந்து வரும்போது அப்படியே மகிர்ச்சிக்கு முன்னாடி உட்காந்து அப்படியே தவம் பண்ணிடணும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு வர்றது இங்கே ஆனால் அவருக்கு நேராக உட்காந்துமே அதுக்கு தான் நான் பார்த்தேன் இது ஏன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தவம் பண்ணிட்டு பேசாமல் அவரையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்துடுவோம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அவர் நிறைய வச்சுருக்குறாரு நம்ம பார்த்து உள்வாங்கிடுவோம் நம்ம ஏன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தவம் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அங்கே உள்ள சகோதரிகளுக்கும் அதே மாதிரியே சொல்லிவிடுவோம் அந்த பெருங்கப்பா ஆலியாரெல்லாம் போய் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தவம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க அப்படியே கண்ணை திறந்து அவர் அங்கே எமைக்காமல் பார்த்துக்கிட்டு இருங்க அவர் நிறைய வச்சுருக்காரு ஏகப்பட்டது அது தானாக உள்ளே போயிடும் உண்மைங்க இதை நான் அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கேன் உள்ளே அப்படியே வந்து நமக்குள்ளே நிறையும் அப்படியே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் எந்த எண்ணமும் இருக்குது நம்ம தவத்தில் கூட வந்து ஏதாவது எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவரை பார்த்துட்டோம்னா அப்படியே நின்றுடும் ஸ்ட்ரக் ஆகிடும் அப்படியே அதுக்கப்புறம் எந்த எண்ணமுமே இருக்காது அப்படியே அவரையே பார்த்துட்டு அது எல்லா சகோதரிகளும் ஊருக்கு வந்தோம்னு சொல்லுவாங்க அக்கா நல்ல ஐடியா கண்டுபிடிச்சிருக்குறீங்க நீங்கள் ஆமாம் நம்ம ஏன் சிரமப்பட்டு தவம் பண்ணிக்கிட்டு ஆலியாரில் போய் அவர் நிறையா பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு கொடுக்கறதுக்கும் தயாராக இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட வந்து வாங்கிக்க வேண்டி தானே அப்படின்னு இப்போ நமக்கு அந்த அனுபவங்கள் மகிழ்ச்சி சொல்லுவார் எங்களுக்கு ரொம்ப கவலையாக நாங்கள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் மொதல் நாள் என்னப்பா தவமே
நீங்கள் தவத்தில் உட்காருவீங்க பொறுப்பாசிரியர் ஆகினை அப்படின்னு சொல்லுவார் சொன்னோன்னா நீங்களாம் ஆகினைக்கு தான் போவீங்க அப்புறம் அப்படியே மொள்ள கிளம்பி அப்படியே வியாபாரம் பண்ணிவிட்டு பொறுப்பாசிரியர் ஓம் சாந்தின்னொன்னா ஆகினைக்கு வந்துடும் ஐயோயோ இவர் எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறார் இதெல்லாம் உண்மையாக தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா தவ அனுபவம் இந்த உயிரில் பதியலை முன்னோர்கள் தவம் செஞ்சவங்களோட பதிவு நமக்கிட்ட இருந்திருந்ததுன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இப்போ ரமணர்கள்லாம் பன்னெண்டு வயசில் அப்படியே சூக்கு மத்தியை பிரிக்கிறார் நம்மளால் அதெல்லாம் ஆகாத வேலை நம்மளுக்கு ஏதோ இந்த அளவுக்கு வந்தமேன்னு நம்மளால் நினச்சிக்கணும் இல்லையா நம்முடைய மூதாதையர்கள் அந்த தவ அனுபவத்தை தன்னுடைய உயிரில் பதிஞ்சு வச்சுருந்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நல்லா கரெக்டாக உக்காந்த அன்னைக்கே செட் ஆகும் ஆனால் ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஆனால் அந்த முயற்சியை மட்டும் நம்ம கைவிடக்கூடாது அதை மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க தவம் வரலன்னு விட்டுறாதீங்க உங்களுடைய முயற்சியை நீங்கள் செஞ்சுட்டே இருங்க தானாக அது நாளடைவில் ஏன் நான் உங்களுக்கு ஆகினை தவத்தில் எண்ணங்கள் வந்து குறுக்கிடுது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லா அந்த எண்ணத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எண்ணங்கள் தான் வறுமையை தவிர இல்லாத எண்ணங்கள் எதுவுமே வராது உங்களிடம் கருமயத்தில் உள்ள எண்ணங்கள்லாம் வந்து வெளியில் போகாமல் உங்களுக்கு தவம் வராது அது வரைக்கும் நீங்கள் முயற்சியை கைவிடாதீங்க அப்படிலாம் சொன்னாருங்க நான் நினச்சிக்குவேன் நல்ல வேலை இதெல்லாம் வந்து தெளிவாக சொல்லிவிட்டாரு இல்லாட்டினா தவத்தை கூட நம்ம சரியாக பண்ணியிருப்போமா ஓரளவுக்காவது உணர்ந்துருப்போமா அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பெரிய கேள்விக்குறி தான் அப்போ நிச்சயமாக நம்மால் தவத்தில் ஆழ்ந்து செல்ல முடியும் கருமையத்தை நம்மால் தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே உதாரண முயற்சி தான் இல்லையா தவத்தால் தான் அதை பண்ண முடியுன்ட்டார் இப்பேர் தவத்தாலன்றி யார் தருவார் யார் பெறுவார்னு கேட்பார் ஒரு கவியில் அந்த தவத்தால் மட்டும்தான் மன தூய்மை பெய பெற முடியும் நீர் நிறைந்த பாண்டத்தில் காற்றேறாது நித்தியமாக மெய்ப்பொருளால் நிறைந்த உள்ளம் ஊர் உலக பொருள் புலன் கவர்ச்சி ஏதும் உள்நுழையா இப்பேரு தவத்தாலன்றி யார் தருவார் யார் பெறுவார்னு கேட்பார் அப்போ அந்த நிலையில் இப்போ நாம் நம்முடைய மூலாதாரத்தை நம்ம கவனிக்க போகிறோம்